ഏതായാലും അത്തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തലശ്ശേരി മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ദിവ്യയെ ഹാജരാക്കും പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് കാര്യങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിലാണ് രണ്ടര മണിക്കൂറോളം ദിവ്യയെ ചോദ്യം ചെയ്തു അതിനുശേഷം മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കുകയാണ് വൈദ്യ പരിശോധന അടക്കം നടന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ അവർ പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഉള്ളത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ടൈമിനകം മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കണമെന്നാണ് നിയമവ്യവസ്ഥ ഉള്ളത് എന്നുകൂടി ചേർത്ത് വെക്കണം അതിനനുസരിച്ചുള്ള നീക്കങ്ങൾ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകും ഏതായാലും കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ദ്രുതഗതിയിലാണ് കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും മറ്റും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണം കരുതാൻ വി വി അരുൺ തുടരുന്നുണ്ട് അരുൺ ഇനി ഇതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അതായത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ചില്ലറക്കാരിയായ നേതാവല്ല അവർ സി പി എമ്മിന്റെ കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് അവർക്കെതിരെ ഇനി ഇപ്പോൾ തെളിയിക്കാനുള്ളത് ബിനാമി ഇടപാടുകൾ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടി വരും അവർക്ക് അവരുടെ പമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതിക്കാരൻ പ്രശാന്തനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയേണ്ടി വരും കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ വന്നേക്കാം ഈ നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമല്ല മറ്റു തലങ്ങളിലും അന്വേഷണം ഒരു പക്ഷേ വന്നേക്കാം അങ്ങനെ കൂടെ കാണണം കാരണം ദിവ്യയ്ക്ക് ചെറിയ കുരുക്കല്ല ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായും വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ബാക്കി അന്വേഷണങ്ങൾ കൂടി സ്വാഭാവികമായി ഇപ്പോൾ ദിവ്യയ്ക്ക് അതിന് ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റം മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തിൽ മാത്രമാണ് അന്വേഷണം ഒക്കെ ദിവ്യ ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റാവുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ഉത്തരം കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് ദിവ്യ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ ശരിയാണോ ഇത്തരത്തിൽ അഴിമതി പണം വാങ്ങിയ ആളാണോ നവീൻ ബാബു അല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം വൈകിച്ചതാണോ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആരോപണം ഉയർന്നു വന്നത് പ്രശാന്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാടെന്താണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പണം പ്രശാന്തിനെ ലഭിച്ചത് തുടങ്ങി നിരവധി വിഷയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകേണ്ടി വരും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഒരു ചെറിയ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആരോപണം വരുമ്പോൾ തന്നെ പ്രശാന്തിന് ആത്മ ശിപിക്കണം ഈ നവീൻ ബാബു ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോയത് മറ്റാരും ആരെങ്കിലുമായ അദ്ദേഹിക്കാരികൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിയും പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ അന്വേഷണം ആരും നടക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റത്തിൽ മാത്രമാണ് ആ വിഷയത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ നടക്കുകയും ദിവ്യ അറസ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വാദങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്നുമുണ്ട് ഇതിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ കളക്ടറുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഈ ഉത്തരവിൽ തന്നെ അതായത് ഈ ജാമ്യ ഉത്തരവ് തന്നെ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളും വീണ്ടും ചർച്ചയാവുകയാണ് കളക്ടറെ ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഈ ദിവ്യ ഈ ഇങ്ങനെ ശകാരിച്ച് പരസ്യമായി അവമാനിച്ചു പോയ ശേഷം നവീൻ ബാബു ചേംബറിൽ വെച്ചത് കണ്ടു അത് ഈ ജാമ്യ ഉത്തരവിന്റെ മുപ്പത്തിനാലാം പേര് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഹീസ് എ ഹീസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഫോർവേഡ് പേഴ്സൺ ഹാവിങ് ഗുഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ്കോഴ്സ് കളക്ടറുടെ മൊഴി എന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് ഗോയിങ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ വൺ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ പതിനാല് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ദ ഡിസീസ്ഡ് മെറ്റ് ഹിം ഫ്രം ഹിസ് ചേംബർ അതായത് ഈ നവീൻ ബാബു ഇങ്ങനെ ഈ വിവാദമായ സംഭവത്തിന് ശേഷം ദിവ്യ അദ്ദേഹത്തെ അധിക്ഷേപത്തിന് ശേഷം കളക്ടറെ ചേംബറിൽ വന്ന് കണ്ടിരുന്നു മെറ്റ് ഹിം അറ്റ് ദ ചേംബർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദ ഡിസീസ്ഡ് സെറ്റ് ദി കളക്ടർ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ഡാറ്റ് ഹി കമ്മിറ്റഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ കനോട്ട് ബി ടേക്കൺ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അഡ്മിഷൻ ഓർ റിസീവിങ് Uh, of receiving bribe or other form form of corruption adayada ingane idinu shesham collector navin babu chamber athi kanda enikku oru tetu patti ennu parayunnundu tetu patti ennu parayumbolum adatha adeham kai kooli vaangiyadu allega alumadhi cheyidu vannu telivai kaanan aagilla ennu report inde oru bhagathe jamiya uttaravinde 34th page il parayunnundu adumayi bandhapetta kooli charchagal ini divasangal nadakkanum endinana endu thettan adeham cheyadu endana adeyathile kutte bodham എന്ന കാര്യമൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി വരേണ്ടത് ഒരുപക്ഷെ ഇത് ഈ ഇവരുടെ ആ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആകാം ഈ കളക്ടറുടെ മൊഴി എന്ന പേരിൽ ദിവ്യയുടെ അഭിഭാഷണം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമാകാം പക്ഷെ ഇത് ജാമ്യത്തിൽ അത്ര ഒരു ഭാഗം കൂടിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി സംശയങ്ങൾ
दिव्य अम अर्कार पोलिस् अन्वेषण संघमेंट निरवधि विषय इन चौद्य उयर्न रंजित प्रधान प्रधान क्यों इन 